ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എജു പോർട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതിയ ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എസ് ഇ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് അല്ലേ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് ഇ പോലുള്ള മറ്റ് സിലബസുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ സയൻസ് മാത്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ എഴുതാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ജെ ഇ ഇ ആൻഡ് നീറ്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് വേറെ ഒന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതണം എന്ന പ്ലാനോട് കൂടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ഒരു സിലബസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന സിലബസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിലെല്ലാം എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സോറി ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഷെഫീർ അംബാട്ട് ഞാനൊരു ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഞാൻ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ നിന്ന് ബി ടെക് പ്ലസ് എം ടെക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ സിലബസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരെയും ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക ഈ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടിയാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ അവർ പഠിക്കും അവർ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ടേംസ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ചാട്ടം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പാലമാണല്ലോ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാലം അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിലേക്കുള്ളൊരു പാലമാണ് എന്ത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നെന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനി വേർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകും ഓക്കെ അതിൽ പലതും നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്ലസ് വൺ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഒൻപത് പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മാത്സിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നേരെ ചെന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് തല കറങ്ങാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിലേക്കുള്ള ചാട്ടം ഈസി ആക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എതിനെയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാണ് ലെങ്ത്ത് മാസ് വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതാ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണോ ബസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ കേരള എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഇതൊന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അല്ല അതൊന്നും എന്തല്ല ഫിസിക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പത്തിലും ഒൻപതിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നിങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിവിഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആ ഡിവിഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതിനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പേരെന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകൾ മുഴുവനില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാണ് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഫി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നാൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഏതോ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് വേറെ ഏതോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഒന്നും സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്ത മനസ്സിലായോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ട് തരം എന്തായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് അളക്കാൻ പറ്റും ഇതും അളക്കാൻ പറ്റും ഇത്
എനിക്ക് വേറെ സമയം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് വേറെ അതിൻ്റെ നീളം അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് തുലാസിൽ വെച്ചാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഐഡിയ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മാസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ലെങ്ത്ത് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നീളം അളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇളക്കാം അല്ലേ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഒരാളുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം ലെങ്ത്തിനെയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം പിന്നെ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേറെ സാധനം ടൈം സമയം മെഷർ ചെയ്യാൻ ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല സമയം അളക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വാച്ചോ ക്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം അളക്കാം അതിന് നമുക്ക് മാസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നൂറ് മീറ്റർ സ്പ്രിൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി നൂറ് മീറ്റർ സ്പ്രിൻറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നത് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൻ്റെ സഹായം മതി ആ കുട്ടിയുടെ മാസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് മാത്രം മതി സമയം മാത്രം അളന്നാൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ സമയം അളക്കാൻ നമുക്കൊരു സമയം അളക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വേണമെന്നുള്ളൂ വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളതിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ആക്കി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോള്യൂം അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോള്യൂം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം എനിക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ മാസ് അറിയണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വോള്യൂം അറിയണം ഈ വോള്യൂം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വോള്യൂം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വോള്യൂം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സേ ക്യൂബോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ചെയ്താൽ വോള്യൂം കിട്ടും അവിടെ റേഡിയസ് അളക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് മാസ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിന് വോള്യൂം അളക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ വോള്യൂം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് എഴുതാം സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്്ട്ടുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യണം ഞാൻ പോകുന്ന കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സ്പീഡ് ഒന്ന് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സോ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ഒക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പീഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇനി ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ആകെ വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് എണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്താൻ
ആറാമത്തത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേറൊന്നുമില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ തീവ്രത ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇതും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ മോൾ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ വൺ മോൾ ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും അതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല സോ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഫിസിക്സിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പിന്നെന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതിയതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് കെൽവിൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉള്ളത് ആംബിയർ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് കാൻഡല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വേർഡാണ് കാൻഡല എന്നതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതിൻ്റെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെത് മോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സിമ്പിൾസ് നോക്കാം മാസിൻ്റെത് സോറി മീറ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് എം പിന്നെ കിലോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതും സ്മോൾ കെ ജി എന്ന് എഴുതും സെക്കൻഡ് ഏത് സ്മോൾ കെ കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ കെയിൽ എഴുതണം കാരണം അത് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കെയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ആംബിയർ ക്യാപിറ്റൽ കെയിലാണ് സിമ്പിൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് സിമ്പിൾ എഴുതേണ്ടത് കാരണം അതും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കാൻഡല എന്നുള്ളത് സി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മോളിൻ്റെ സിമ്പൾ എം ഒ എൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഏതിൽ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഓർമ്മയില്ലേ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതാണ് ലെങ്ത്തും ടൈമും ഇനി ആക്സലറേഷൻ നോക്കാം മറന്നുപോയോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് എന്താ ആക്സലറേഷൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ടൈം എന്നുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്തും ടൈം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷ